alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Kerangka dewa beruang terlalu besar, dan tubuhnya yang terlalu besar berarti dia tidak terlalu gesit. Setelah dia tumbuh lebih besar, beruang itu tingginya 100 meter, sementara Sian Liner bergerak dengan kecepatan luar biasa. Lengan Raja Beruang baru saja terayun di udara ketika api hijau berbentuk kerucut mencapai pusat alisnya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk merespons. Namun, Lord Beruang memilih jawaban yang mengejutkan setiap penonton. Dia bahkan tidak berusaha menghindari serangan ini. Mata emasnya yang gelap berkedip-kedip dengan warna merah darah, dan dipenuhi dengan rasa jijik dan ketidakpedulian saat dia menundukkan kepalanya, menggerakkan dahinya untuk berbenturan dengan api hijau berbentuk kerucut. Itu adalah serangan habis-habisan dari Sian Liner, seorang Douluo Transcendent peringkat 95, yang dikenal sebagai Valkyrie. Meskipun dia tidak menggunakan skill jiwanya yang terkuat karena dia menginginkan kecepatan, bisakah tubuh Bear Lord hanya bertempur melawan serangannya yang hebat yang memiliki kualitas hancur? Bam! Api hijau tersebar ke segala arah di langit, dan patung Sian Liner muncul di langit saat dia berputar di udara. Dampak luar biasa membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri, dan ia menyalurkan kekuatan jiwa secara terus-menerus untuk menstabilkan dirinya saat ia terbang mundur dengan cepat. Dan Tuan Beruang, dia hanya melengkungkan kepalanya yang besar ke belakang, dan beberapa helai bulu emas gelap melayang turun dari dahinya. Dia menggunakan bagian belakang cakarnya dan menggosok dahinya sebelum dia melolong marah. Sepertinya yang dia ambil adalah sedikit rasa sakit, dan dia tidak menderita cedera sama sekali. Para master jiwa yang menonton dari atas tembok kota terkejut ketika mereka melihat ini. Tidak ada yang terjadi pada Lord Beruang ketika dia berselisih dengan serangan dari Douluo Transcendent. Dia bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun. Itu terlalu sulit dipercaya. Apakah pertahanan Tuan Beruang itu ganas dan tangguh? Ya, pertahanan beruang itu memang sekuat itu. Sian Liner paling merasakan ini karena dialah yang menyerangnya. Ketika Green Flame Sphere-nya menusuk ke dahi Raja Beruang, dia merasa seolah-olah dia benar-benar berselisih dengan bintang jatuh. Kekuatan mengerikan langsung mengirimnya meluncur di udara, dan lengan kanannya yang memegang Green Flame Sphere-nya sakit dan mati rasa. Orang hanya bisa mengerti apakah lawannya kuat atau lemah dalam pertemuan yang sebenarnya. Tidak ada satupun binatang buas yang tidak pantas mendapatkan reputasi mereka, dan Raja Beruang hidup sesuai namanya sebagai nomor lima dari sepuluh binatang buas besar. Tidak ada pertanyaan bahwa ia memiliki kemampuan ofensif terkuat di antara empat binatang buas hari ini. Dada berotot Tuan Beruang melotot saat ia mengayunkan tangannya keluar. Lengannya yang tebal menjulur ke samping, dan dia melolong marah ketika dia tiba-tiba mengangkat Dark Golden Terror Claw-nya tinggi ke langit. Semua bulunya mulai bersinar dengan cahaya kemasan yang intens, dan pada saat itu, ia berkilau dan bersinar seperti matahari. Raungannya sangat tebal dan padat, dan bergema di langit seperti petir yang tumpul. Raungannya mengguncang para penguasa jiwa dan tentara yang berdiri di tembok kota di bawahnya sampai mereka merasa pusing, sementara binatang buas yang menyerang kota menjadi sangat bersemangat. Momentum menyerang mereka menjadi lebih sengit dari sebelumnya, dan alat jiwa di atas tembok kota sepertinya mereka tidak bisa menahan binatang buas itu kembali. Ekspresi Sian Liner langsung menjadi serius dan serius. Dia memiliki perasaan terkuat tentang Bear Lord karena dia berhadapan langsung dengannya. Dia benar-benar tidak bisa menahan tekanan menakutkan Raja Beruang yang menyerupai gunung, bahkan dengan pangkat kultivasinya, dan sisik naga hijau di permukaan tubuhnya berdesir terus-menerus untuk menghilangkan tekanan itu. Apakah Bear Lord menggunakan tanda tangannya untuk pindah? Gaya bertarung macam apa ini? Sian Liner tidak berani mengabaikan lawannya. The Bear Lord lebih kuat dari yang dia perkirakan, dan dia menggertakkan giginya saat dia mengangkat Green Flame Sphere-nya tinggi ke udara. Api hijau di tubuhnya berkembang pada saat yang sama, dan gelombang naga mengaum bisa terdengar. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar ketika dia langsung berubah menjadi naga hijau raksasa dan berputar-putar di udara. Dia melepaskan lapisan api hijau lagi dan lagi, dan api ini membentuk kepala naga hijau raksasa di depannya saat dia menatap dewa beruang di seberangnya. Kian Duo-Duo tidak diam, juga. Sian Liner ternyata tidak mampu menghentikan Bear Lord sendirian, dan dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya saat dia dengan cepat terbang keluar dari kota. 
Kali ini, dia tidak membawa alat jiwanya. Sembilan cincin jiwa berkilau di tubuhnya, dan cincin jiwa ketujuhnya berkilau ketika cahaya hitam perlahan-lahan menutupi tubuhnya saat ia naik ke langit. Dia berubah menjadi perisai besar, dan dengan cepat naik ke sisi Sian Liner. Perisai ini persegi, dan ada pola naga hitam di permukaannya. Seekor naga hitam tampak berkilauan di permukaan perisai, tetapi mata naga itu tidak berwarna keemasan seperti dewa binatang buas, tetapi sebaliknya berwarna merah. Permukaan perisai itu tampaknya bertatahkan dua permata merah. Ini adalah jiwa bela diri Kian Duo Duo, perisai naga hitam. Kembali pada hari itu, Kian Duo Duo, Chai Meyer, Xian Liner, dan Yan Saoze dikenal sebagai generasi emas rek karena jiwa bela diri mereka semua kuat, dan mereka memiliki kekuatan yang hebat. Yan Saoze adalah yang terkuat di antara mereka, dan Xian Liner datang berikutnya, dan Chai Meyer mengejarnya. Kian Duo Duo adalah yang paling lemah, tapi dia adalah seorang master jiwa tipe pertahanan, dan kemampuan defensifnya adalah yang paling luar biasa di antara mereka. Ini juga merupakan alasan paling penting mengapa dia memilih untuk menjadi insinyur jiwa pada akhirnya. Ada bagian dari masa lalunya yang sangat disesalkan, dan dia mendambakan kekuatan ofensif. Sian Liner, yang dalam bentuk Green Flame Dragon-nya, melirik Kian Duo Duo di sampingnya. Cahaya redup berkedip di matanya saat dia menurunkan suaranya dan menggeram, hati-hati Kian Tua. Jangan khawatir, mulut naga-naga hitamnya terbuka dan tertutup. Lord Beruang bergerak pada saat ini. Cahaya kemasan tebal dan pekat di tubuhnya tiba-tiba semua terkonsentrasi pada cakar kembarnya, dan cakar kemasan awalnya gelap langsung menjadi emas cemerlang. Garis-garis cahaya yang menyerupai gelombang mengalir di permukaan cakarnya yang tajam, akhirnya berhenti di tepi cakarnya. Pergilah ke neraka, kalian berdua. Lord Beruang berteriak dengan galak saat dia memangkas cakarnya yang tajam ke arah Sian Liner, seolah-olah dia sedang memotong langit dan bumi yang terbuka. Adegan yang menakutkan muncul. Sepuluh pisau emas setajam silet yang panjangnya setidaknya seribu meter muncul di Dark Golden Terror Cloud-nya, dan sepuluh luka besar langsung terbelah di langit ketika cakar menakutkan beruang itu menebas ke arah Sian Liner. Lord Beruang sangat marah, dan konsekuensinya serius. Tombak Sian Liner melukai dirinya. Meskipun lukanya tidak serius, Raja Beruang tidak bisa marah dan memiliki temperamen yang buruk. Dia telah mendominasi hutan Great Stardo selama bertahun-tahun, dan itu sudah lama sejak dia terakhir kali terluka. Pertarungannya baru saja dimulai, dan lawannya telah melukainya. Itu sangat memalukan baginya. Dia adalah salah satu jenis makhluk jiwa yang paling sombong, dan dia tidak memberi muka kepada siapapun kecuali Ditian. Semua orang takut padanya di Great Stardo Forest. Lord Beruang terluka ketika dia baru saja memulai pertarungan hari ini itu membuatnya marah. Cakar seribu meter raksasa sang pencipta benar-benar merobek langit. Luka yang dalam dan mengerikan itu menghasilkan kekuatan vakum yang sangat besar, dan Kian Duo Duo dan Sian Liner dengan paksa dihisap ke arah mereka. Mereka buru-buru menyalurkan kekuatan jiwa mereka, dan hanya pada saat itulah mereka nyaris tidak bisa menstabilkan diri. Kepala naga hijau yang terkondensasi di depan Sian Liner sebelum ini terbang maju tanpa terkendali. Sian Liner tidak mengira serangan Bear Lord memiliki efek seperti itu, dan dia tidak punya waktu untuk mengendalikan kepala naganya lebih jauh. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan semua kekuatan jiwanya untuk mendorong kepala naga hijau itu lebih jauh. Naga mengaum bergema di seluruh langit saat kepala Green Flame Dragon naik di udara. Kekuatan kehancuran yang luar biasa mencemari langit dengan warna hijau kebiruan, dan semuanya tampak sangat indah. Lampu hijau di tubuh Sian Liner menjadi lebih kuat, dan nyala api hijau yang membakar tubuhnya menyebabkan udara di sekelilingnya berputar dan berubah bentuk. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa menghentikan cakar tajam itu turun ke atas dirinya. Sian Liner mengerti pada saat ini bahwa dia salah sejak awal, dan pilihannya untuk memenuhi kekuatan Lord Beruang dengan kekuatan adalah kesalahan terbesarnya. Dark Golden Terror Claw Bear paling mahir menembus pertahanan, dan kemampuan ofensifnya terlalu kuat. Dia tidak tahan menghadapi satu kesempatan pun dengan kekuatan, dan dia seharusnya memilih taktik tabrak lari. Mungkin saat itu dia akan bisa menahan Lord Beruang untuk waktu yang lebih lama. Apakah saya akan mati begitu saja? Tepat pada saat ini, Sian Liner tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya meringankan, dan tekanan di depannya tiba-tiba menghilang. 
Dia bisa melihat sepetak besar hitam di depannya. Sebuah perisai hitam yang sangat besar menghalangi untuknya, dan cakar tajam Lord Beruang memangkas perisai ini dengan suara mengiris yang menusuk telinga. Naga hitam berputar di sekitar perisai, dan gelombang raungan naga terdengar seperti keluhan ketika sembilan cincin jiwa bersinar terus-menerus. Mereka melepaskan keterampilan jiwa satu demi satu dalam upaya untuk memblokir cakar tajam yang menakutkan, tetapi perisai itu sendiri bergetar hebat. Sian Liner ada di belakang perisai ini, tapi dia bisa melihat retakan mulai muncul satu demi satu. Tidak, Sian Liner berteriak di bagian atas suaranya, dan melesat maju dalam sekejap agar dia bisa terus memblokir Dark Golden Terror Claws itu. Namun, sinar cahaya hitam melesat keluar dari balik perisai dan membungkusnya. Cahaya hitam meledak dari perisai segera setelah itu. Bum kuat terdengar terus-menerus saat Skytir Claw beruang Lord akhirnya meletus menjadi titik-titik emas yang menghilang ke langit, dan luka dalam di langit menutup pada saat yang sama. Cahaya hitam turun dari langit, dan jatuh ke atas tembok barat kota Srek. Semuanya terjadi terlalu cepat, ke titik di mana berbagai individu kuat Srek Academy terlambat untuk memperkuat Sian Liner bahkan jika mereka mau. Mereka hanya bisa menyaksikan semua yang terjadi di depan mata mereka. Penatua Song langsung berubah menjadi sinar hijau dan meroket ke arah Lord Beruang, menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya, Green Shadow Godly Hao. Yang benar adalah bahwa kemampuan Penatua Song adalah counter terbaik untuk Bear Lord. Dia bisa menghindari kehancuran Lord Beruang dengan kecepatannya. Kembali di atas tembok kota. Cahaya hitam menghantam tembok kota dan mengungkapkan bentuk aslinya. Kian Duo Duo. Baik dia dan Sian Liner kembali dalam bentuk manusia pada saat ini. Sian Liner berada di pelukannya, tapi tubuh Kian Duo Duo yang tinggi dan kuat penuh luka dan luka yang menjalar di seluruh tubuhnya. Daging dan kulitnya digulung dan dilipat, dan tulang-tulang putih yang mencolok terlihat di banyak bagian tubuhnya, seolah-olah dia adalah manusia yang terbuat dari darah. Wah, seteguk darah menyembur dari mulut Kian Duo Duo ke tubuh Sian Liner. Tubuhnya yang berotot berayun ketika dia memaksa dirinya untuk meletakkan Sian Liner di tanah sebelum dia jatuh di sampingnya. Duo Duo, Sian Liner memeluknya dengan erat, dan matanya dipenuhi air mata. Darah segar keluar dari mulut Kian Duo Duo. Pupil matanya sudah mulai kendur dan tidak teratur, tetapi wajahnya anehnya penuh senyum. Duo Duo, apa kabar? Duo Duo, Sian Liner tidak pandai penyembuhan sama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana membantunya. Kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa Anda mengambil beban segalanya sendirian? Kamu! Sian Liner terisak tak terkendali pada saat ini. Lin, R, hai, hai. Saya selalu ingin memanggil Anda itu. Kecuali aku tidak pernah berani pada hari-hari normal. Tapi pada suatu waktu, seperti ini, aku berani. Karena, jika aku tidak memanggilmu itu sekarang, aku mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan lagi. Suara Kian Duo Duo bergetar, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan suaranya. Darah terus mengalir dari mulutnya ketika dia berbicara, dan bahkan hidung dan telinganya berdarah deras. Serangan Bear Lord tidak hanya setajam silet, itu juga memiliki kekuatan getaran yang luar biasa. Tepat pada saat ini, bayangan dengan cepat terbang ke Sian Liner dan Kian Duo Duo dan mendarat tepat di sebelah mereka. Dia menekankan tangannya pada Kian Duo Duo ketika tanaman merambat hijau kebiruan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangannya dan dengan cepat menempelkan diri ke tubuh Kian Duo Duo. Sembilan cincin jiwa muncul dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya. Cincin jiwa pertamanya, keempat, dan keenam bersinar pertama saat cahaya hijau kebiruan yang lembut mengalir terus-menerus ke Kian Duo Duo. Pria ini yang datang ke depan pada waktunya untuk merawat Kian Duo Duo adalah satu-satunya penatua di Paviliun Dewa Laut yang mahir dalam penyembuhan dan perawatan, Penatua Zhuang, yang adalah tipe tambahan Taitok Dou Luo. Dia adalah orang yang telah membantu menstabilkan luka-luka Huo Yu Hao bersama dengan Penatua Suan ketika Huo Yu Hao kembali setelah memetik rumput kerinduan yang rindu. Di medan perang, ia juga menjadi orang tersibuk, bergerak untuk merawat siapapun yang terluka. Saat Kian Duo Duo menderita cedera kritis, dia secara alami bergegas secepat mungkin. Ketika Xian Liner melihat Penatua Zhuang, seolah-olah dia telah melihat sedotan yang menyelamatkan jiwa. Penatua Zhuang, selamatkan dia, cepat, selamatkan dia. Bagaimana duo-duo? Petik dua. 
Penatua Zhuang tampak sangat muram dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sulit. Ketika Xian Liner mendengar itu, air matanya mulai mengalir tak terkendali lagi. Jika bahkan Penatua Zhuang, yang paling ahli dalam penyembuhan di Akademi Srek, mengklaim bahwa menyelamatkan Qian Duo Duo sulit, lebih dari setengah kehidupan Qian Duo Duo sudah hilang. Duo Duo, kamu tidak bisa mati. Anda, bagaimana Anda bisa mati? Kamu sangat kuat, Anda akan bisa bertahan hidup. Anda akan dapat melakukannya, bukan? Katakan padaku, katakan padaku bahwa kamu akan bisa selamat. Xian Liner meraih ke tangan Kian Duo Duo dengan erat, dan suaranya serak karena semua tangisan. Kian Duo Duo batuk dua kali dan meludahkan dua suap darah berbusa. Dia terlihat sedikit lebih baik setelah dirawat oleh Penatua Zhuang. Pada titik ini, dua tokoh lainnya bergegas mendekat. Mereka adalah Yan Saoze dan Chai Meier, dua dekan dari Departemen Jiwa Marsial. Mereka terkejut ketika melihat Kian Duo Duo, dan mereka juga memperhatikan situasi di sisi barat kota. Xian Liner dan Kian Duo Duo keduanya terpukul oleh serangan habis-habisan dari Lord Beruang. Karena mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka berdua, mereka secara alami bergegas untuk memeriksa situasi dengan segera. Oh Kian, bagaimana kabarmu? Yan Saoze berjongkok di sisi lain Kian Duo Duo. Kian Duo Duo terkekeh, aku baik-baik saja. Ini cukup bagus seperti ini. Kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Saya punya beberapa hal untuk dikatakan sejak saya memiliki waktu yang tersisa. Petik 2 Mata Sian Liner dipenuhi air mata saat dia berkata, Duo Duo, berhenti bicara. Fokus, dan biarkan Penatua Zhuang memperlakukan Anda dengan benar. Kamu tidak harus mati kamu. Penatua Zhuang tampaknya telah menggunakan banyak kekuatan jiwa ketika dia memperlakukan Kian Duo Duo, dan suara Kian Duo Duo perlahan menjadi lebih halus. Dia tertawa getir, meskipun kultivasi saya tidak dapat dibandingkan dengan kalian berdua, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu kondisi saya sendiri? Biarkan saya selesai berbicara, petik 2. Sian Liner terisak ketika dia berkata, kamu, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Tatapan Kian Duo Duo menjadi lebih lembut saat dia memandangnya. Liner, aku sangat menyukaimu. Itu benar. Dari hari saya memasuki akademi, saya selalu menyukai Anda. Namun, Anda harus tahu bahwa saya tidak cukup baik untuk Anda. Kamu sangat cantik, dan kamu menarik perhatian semua orang. Aku hanya bisa menyembunyikan kesukaanku padamu jauh di dalam hatiku, dan aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Meski begitu, saya sudah sangat puas. Petik 2. Sian Liner Linglung saat dia melihat Kian Duo Duo. Wajahnya berubah sedikit pucat. Meskipun mereka telah menikah selama bertahun-tahun, Kian Duo Duo belum pernah mengatakan hal seperti ini padanya sebelumnya. Kian Duo Duo menatap tajam ke matanya, lalu, aku bisa melihatmu setiap hari di Akademi, dan itu adalah berkat terbesar bagiku. Namun, berkat ini segera memudar. Ketika saya diam-diam mengamati Anda, saya menemukan bahwa Anda sudah mengembangkan rasa menyukai orang lain. Anda menyukai Yan Saoze. Anda berdua adalah master jiwa tipe serangan. Dia tampan, berbakat, dan memiliki jiwa bela diri yang kuat. Ada begitu banyak siswa di kelas kami yang naksir padanya kalau begitu. Petik 2 Wajah Yan Saoze memerah saat dia mendengar ini, dan dia memutar kepalanya untuk melihat Chai Meier. Chai Meier bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan hanya tersenyum sedikit padanya untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak keberatan. Ya, Saoze jauh lebih luar biasa daripada aku dan lebih baik daripada aku dalam semua aspek. Pada saat itu, saya menjadi agak cemburu. Aku cemburu karena dia bisa merebut hatimu. Untuk mengungguli dia, aku memberikan segalanya dengan harapan bisa menyusulnya. Namun, mimpi buruk terjadi pada saya. Setelah seleksi sementara-sementara oleh Akademi, kami akan ditempatkan di kelas yang berbeda. Sebagai master jiwa tipe pertahanan, saya tidak mungkin berada di kelas yang sama dengan Anda. Aku benar-benar membenci diriku sendiri karena telah menjadi master jiwa tipe pertahanan. Aku benar-benar berharap aku juga tipe master serangan tipe atau jiwa. Dengan cara itu, saya bisa terus melihat Anda setiap hari. Aturan Akademi tidak bisa diubah, dan aku akhirnya terpisah darimu. Setelah saya pergi ke kelas lain, saya berpikir bahwa saya harus memberikan segalanya. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan cintamu, aku harus mengalahkan Sao Ze. 
Setidaknya dalam hal kemampuan, aku harus lebih baik darinya. Saya berkultivasi tanpa kenal lelah setiap hari. Setelah kelas selesai, saya akan selalu berjalan diam-diam melewati bagian depan kelas Anda. Jika saya beruntung, saya bisa melirik Anda, yang membuat saya sangat senang. Namun, mimpi buruk yang lebih besar terjadi. Setelah beberapa waktu, saya mendengar beberapa teman sekelas Anda menyebutkan bahwa Anda berkencan dengannya dan Anda berdua telah menjadi pasangan. Itu merupakan pukulan besar bagi saya saat itu. Saya sangat kesal selama beberapa hari. Saya benar-benar ingin menagih di depan Anda dan memberitahu Anda bahwa saya menyukai Anda. Namun, saya tidak pernah cukup berani. Ketika saya melihat ke cermin dan melihat diri saya sendiri, saya hanya merasa rendah diri. Kian Duo Duo memutar kepalanya untuk melihat Yan Saoze, dan kelembutan di matanya berubah menjadi amarah, jika itu aku, aku tidak akan meninggalkan Liner bahkan semenit pun. Saya akan melindungi dan merawatnya selamanya? Bagaimana dengan kamu? Anda adalah bajingan yang hanya tahu bagaimana melukainya. Anda mengatakan bahwa Anda berkultivasi tanpa lelah karena saya panas pada tumit Anda, tetapi mengapa Anda memiliki begitu banyak waktu untuk menggoda wanita lain? Mengapa Anda melukai Liner? Meski begitu, dia tetap benar dan terus mencintaimu. Apakah kamu tahu itu? Yan Saoze setengah merah dan setengah pucat. Ketika dia melihat Kian Duo Duo yang semakin lemah dan semakin lemah, dia tidak bisa mengumpulkan jawaban. Sebenarnya, Kian Duo Duo tidak salah. Chai Meyer berjalan ke sisi Sian Liner dan dengan lembut menepuk pundaknya. Setelah ini, dia berbalik dan pergi. Dia tidak peduli tentang masa lalu Yan Saoze dan Sian Liner. Namun, dia adalah salah satu dari gadis-gadis yang menggoda Yan Saoze. Selain itu, dia adalah pemenang dari semua gadis. Dia tidak mau mendengarkan lebih jauh. Selanjutnya, mereka milik generasi emas yang sama. Melihat bahwa Kian Duo Duo berada di ambang kematian, dia tidak bisa mengendalikan diri.